हैलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल सत्या सारों एग्रीकल्चर एम सी क्यू पार्ट फाइव अपना आ गया जी इस तो पहले चार पार्ट हो चुके हो फुली तुम देख ही ले होना जेकर नहीं देखे तो तुम देख लेने पेल चार पार्ट क्योंकि बहुत वीया एक्सपलेनेशन तो बहुत वीडियो ढंग के नाल तो करवाया होगा सो मेरे हिसाब तो बहुत वीया लगता होगा वीया लगता तो लाइक का बटन जरूर दब दया करो तो बाकी शेयर जरूर कर दया करो वो वो जिन्हें भी तेरे को ग्रुप वगैरह बने हुए शेयर कर दया करोगे तो स्टूडेंट ज्यादा आते स्टूडेंट ज्यादा आते क्वेरीज ज्यादा आदि क्वेरीज ज्यादा आदि तो मेरा हौसला वाधा गा हौसला वाधा तो फिर अंग्रेजी से मोटिवेन वह जाता गा मोटिवेन वन के ना फिर कंटेंट उन्ना ही वीया आता गा तो कंटेंट वीया आता तो फिर तुम रिस्पोंस वीया दें ठीक है ना सो रिस्पोंस दया करो क्योंकि कंटेंट सची वीया हों आई नो दैट चलो खैर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल टैलीग्राम ग्रुप तुम ज्वाइन कर सकते हो वह लिंक तो इस भीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता होगा तो उन्होंने ज्वाइन कर सद टैलीग्राम से जाकर भी तुम्हें ज्वाइन कर सद रेस अकैडमी ऑफिशियल सर्च कर लियो फेसबुक ग्रुप है इंस्टा ग्रुप है वैबसाइट आ बाकी सारे लिंक वगैरह दते हुए तुम किसी भी जाके ज्वाइन कर सकते हो कोई भी क्वेरी वगैरह जेकर कुछ नहीं हो तो पहला क्वेश्चन तोड़ी स्क्रीन देते जी ये रहा मोस्ट कॉमन हरबीसाइड्स के जेडे कि वीड कंट्रोल वास्ते कम आते हैं कि शूगर केन के गन्ने की फसल के सो कि कॉमन हरबीसाइड्स है ज इंपोर्टेंट हरबीसाइड्स है पूछे जाते होंगे सो सैमाजाइन एट्राजाइन तो उस तो बाद अलैकलर तो यह तीन ही इंपोर्टेंट है बेसिकली सो यदा जो आंसर आ जूगा ऑल ऑफ दीज आंसर आ जूगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन का राइट बनता गा ठीक है सो याद रख लो भाई तिने याद रखने पैने होर ये कुछ ज्यादा दिमाग लाने वाली गल है नहीं गी मोस्ट सीरीयस डिजीज़ ऑफ शूगर केन तो सीरीयस डिजीज़ यानी कि जी कि ज़्यादातर बीमारी बेसी कड़ी लगती जिद गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती बेसिकली सो कि बीमारी है वो तुम आम तौर पर देखते भी हो कि जो गन्ना जोड़े मतलब गन्ने होंगे तो वोकाले जी देख सकते हो जो पत्तियां होंगे वो लाल हो जाती जेकर गन्ने व्ड दो ना तो विचाले पूरा लाल होया पाया हों कई बार ठीक है ना तो उन्होंने कहें रैड रॉट ठीक है ना रैड रॉट एनू गन्ने का कैंसर भी कहा जाता गया सो पुछ लिया जाता कैंसर ऑफ शूगर केन इज विच डिजीज रैड रॉट ठीक है सो ड्र रैड रॉट है तो लाल लाल हो जाते बेसिकली बीमारी बहुत भैड़ी लगती है गन्ने सारी फसल बर्बाद कर देना बेसिकली ठीक है सो रैड रॉट यदा आंसर आ जूगा सो याद रख लो भाई ये फंगस के कारण होंगे बेसिकली फंगस के करके हों रैड रॉट तो ज़्यादातर जो लाल हो जाता रैड रॉट आ जाती है तो उतो एक समैल आती है गंध अर्गी समैल आती है मतलब सॉरी अलकोहल अर्गी समैल आती है अलकोहल की गंध आती है शराब अर्गी ठीक है ना सो जी होंगी है सो रैड रॉट यदा आंसर आ जूगा इस तो बाद आ गया जी ट्रेंच मैथड ऑफ शूगर केन प्लांटिंग इज यूज इन हूँ तो बेसिकली ये अपने वैसटर्न इंडिया हो गया मतलब यूपी वगैरह के ईस्ट ईस्टर्न साइड भी हो गया सेंटर साइड भी हो गया यानी कि हूँ तो यह अपने नदरन साइड भी आ गया बट जेकर ट्रेंच मैथड यूजअली आप देखा जाए कि स्टार्ट बेसिकली कितों हो क्योंकि क्वेश्चन पुराना गा हूँ तो यूज इनू आप यानी कि नदरन साइड भी कर लग गए बट इनू आप यूज करते कोस्टल एरिया ठीक है जिथे विंडस वगैरह ज्यादा आदि हवाव ज्यादा वगदियाँ तो उत्थे उस फसल में क्रॉप में बचाने वास्ते बेसिकली ट्रेंच मैथड खेती की जाती बट हूँ तो यह नदरन साइड भी अपने साइड भी यानी कि आ गया ट्रेंच मैथड बेसिकली हों की ट्रेंच मैथड हों नालियाँ बनाई जा बेसिकली इस तरीके नालिया बनाई जाए उन्होंने गन्ना उगा आ जाता गा ठीक है नाली मतलब उन्होंने खोद के तो यदि कई बार पूछ लिया जाता वैसे पता नहीं पूछा जाओ कि ना पूछा जाओ ये नाली की चढ़ाई तो गहराई पूछी जा सकती है थ्री सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंटीमीटर होंगी है ठीक है तीह सेंटीमीटर यानी कि गहराई तो तीह सेंटीमीटर चढ़ाई उन्होंने बेसिकली गन्ने उगाए जाते हैं सो यह होंगे गा ट्रेंच मैथड बाकी तुम यह गूगल से सर्च करके देख सकते हो यदि फोटो तो पता लग जूगा वैसे ही ठीक है नालियां बनाई जाए उन्होंने गन्ना उगाया जाता तो यदा वैसे ही कोस्टल एरिया आंसर आ जूगा कोस्टल कोस्टल एरिया ज़्यादातर ट्रेंच मैथड है जोड़ा यूज़ किया जाता बट हूँ अपने भी यूज़ कर लग गए ठीक है चलो खैर इस तो बाद आ गया भाई विद टू मच इनक्रीजिंग नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन जो इनक्रीज होंगी है बेसिकली शूगर कंटेंट इन जूसिस का शूगर कंटेंट है जोड़ा वो की होंगे गा ठीक है जो नाइट्रोजन इनक्रीज़ हो जाती है तो जो शूगर कंटेंट है वह डिक्रीज होगा ठीक है सो यदा जोड़ा आंसर आ जूगा जी पहला आंसर बनता गया द राइट याद रख लो ठीक है इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करॉप रोटेशन इज बेस्ट फॉर मेनटेनिंग सोयल फर्टिलिटी तो यानी कि उपजाऊ शक्ति बनाई रख वास्ते जी करॉप रोटेन आप करते होंगे वो इन बेस्ट जी करॉप रोटेन कि होगी सो भाई ये जो आंसर आजगा जी वह आजगा सोयाबीन वीट तो ग्रीन ग्राम ठीक है चौथा 
ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਪੜਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੋਇਲ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੋਇਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਈਸੀ ਬਫਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਡ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਫਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਫਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਫਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਏਈਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਈਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਏਈਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਟਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਾਇਨ ਤੇ ਕਟਾਇਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਟਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਮੇਕਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਓਮਸ ਲਾ ਸਕਾਫੀਲਡਸ ਲਾ ਐਂਡ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਅਰ ਸੈਟਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸੈਟਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦਾ ਸੋ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾਗਾ ਸੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਕਸ ਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹ
ਹਵਾ 25% ਵਾਟਰ 2% ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੈੱਡ ਐਨੀਮਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ 2% ਹੁਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 2% ਜਾਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਡ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 10 ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਬੀਜ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਸੇ ਤੇ ਦਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਡ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਮੋਟ ਬੀਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟ ਬੀਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਸਿਸਮਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਿਲਾ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਤਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸੀਡ ਰੇਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਕਹਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸਟਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਤਾਂ ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੇ
ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਐਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ 9686908gmail ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Telegram ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Facebook ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦ